பார்க்கலாம் மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஐ பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் டு தஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஐ பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஏங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ட்ரான்சேஷன் டயக்ராம் இருக்கும் இல்லை ஒரு ட்ரான்சேஷன் டேபிள் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அதை கொடுத்துருக்க ட்ரான்சேஷன் டயக்ராம் வந்து டிஎஃப்ஐயில் தான் இருக்கும் ஸோ டிஎஃப்ஐயில் இருக்கக்கூடியதை மினிமைசேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமைஸ் தி டிஎஃப்ஐ ஃபார் த ஃபாலோயிங் கிவன் ட்ரான்சேஷன் டயக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிஎஃப்ஐ வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கும் போது என்ன விஷயம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் அப்படிதானா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் சில ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த ஈக்குவலன் ஸ்டேட்ஸை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி அதை கம்பைன் பண்ணி இந்த டயக்ராமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அதுதான் மினிமைஸ்டு டிஎஃப்ஏ ஓகேவா ஸோ அப்போ மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஏ வந்து எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ சொல்யூஷன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ட்யூப்பிள்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ எம்ங்கிறது எனது மெஷினை குறிக்கும் கியூங்கிறது ஸ்டேட்ஸ் சிக்மா இன்புட் சிம்பிள் டெல்டா ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் கியூ நாட் இனிஷியல் ஸ்டேட் எஃப்ங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து ஏலேருந்து ஹெச் வரைக்கும் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்டேட்ஸ் நம்ம எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸ் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு இன்புட் சிம்பிள் தான் ஸோ அதையும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட் பார்க்கும்போது டயக்ராமில் பார்த்துக்கோங்க இனிஷியல் ஸ்டேட் எனது ஏ ஃபைனல் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா சி ஸோ நம்ம அதையும் எழுதிக்கலாம் ட்ரான்சேஷன் டேபிள் போடலாம் ஓகேவா ட்ரான்சேஷன் டயக்ராமுக்கு ட்ரான்சேஷன் டேபிள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து ட்ரான்சேஷன் டேபிள் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஏக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஏக்கு வந்து ஜீரோ இன்புட்டுக்கும் ஒன் இன்புட்டுக்கும் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ ஜீரோ இன்புட் கொடுத்திங்கன்னா பி ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகுது ஒன்னுங்கிற இன்புட் கொடுக்கும்போது எஃப் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் பியும் எஃப்ம் அதே மாதிரி பி ஸ்டேட்டுக்கு பாருங்கள் பி ஸ்டேட்டுக்கு ஜீரோங்கிற இன்புட்டுக்கு ஜி ஒன்னுங்கிற இன்புட்டுக்கு சி அப்போ ஜி சி அதே மாதிரி சி ஸ்டேட்டுக்கு பாருங்கள் சி ஸ்டேட்டுக்கு ஜீரோ இன்புட்டுக்கு ஏ போ ஏக்கு போகுது ஒன் இன்புட்டுக்கு சிக்கே வருது அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து செட் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா டிஎஃப்ஏங்கிறதுனால நம்ம செட் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டி ஸ்டேட்டு ஸோ டி ஸ்டேட்டுங்கிறது ஜீரோக்கு வந்து சி ஸ்டேட்டுக்கும் ஒன்றுக்கு வந்து ஜி ஸ்டேட்டுக்கும் வருது அப்போ சியும் ஜியும் நெக்ஸ்ட்டு இ ஸ்டேட் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்றுங்கிற இ ஸ்டேட்டில் ஒன்றுங்கிற இன்புட்டுக்கு எஃப்க்கும் ஜீரோங்கிற இன்புட்டுக்கு ஹைச்சுக்கும் போகுது அப்போ எஃப்ஓ ஹைச்சும் ஸோ அப்போ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் எஃப் ஹைச் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் எஃப் ஸோ ஸ்டேட் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இன்புட்டுக்கு சிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கும் ஒன்றுங்கிற இன்புட்டுக்கு ஜிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கும் போகுது அப்படிதானா ஸோ அப்போ அதையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் சி ஜி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஜி ஸ்டேட் பாருங்கள் ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து என்னது ஜி ஸ்டேட்டுக்கு ஜீரோங்கிற இன்புட்டுக்கு ஜி ஸ்டேட்டுக்கு தான் வருது ஒன்றுங்கிற இன்புட்டுக்கு நம்ம எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் ஈங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகிறோம் ஸோ அப்போ ஜீரோங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ஜீரோங்கிற இன்புட்டுக்கு ஜி ஸ்டேட்டு ஒன்றுங்கிற இன்புட்டுக்கு இ ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ஸு ஸோ ஹைட்ஸ் பார்க்கும்போது ஹைட் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோங்கிற இன்புட்டுக்கு ஜி ஸ்டேட்டுக்கும் ஒன்றுங்கிற இன்புட்டுக்கு சி ஸ்டேட்டுக்கும் ரீச் ஆகுது அப்போ இதுக்கும் என்னென்னா ஜியும் சியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து எழுதியாச்சு ஸோ ஸ்டெப் ஒன் வந்து நமக்கு என்னது ஃபினிஷ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டெப் டூ எப்படின்னா நம்மளுடைய இனிஷியல் ஸ்டேட் என்ன ப்ராப்ளத்தில் நம்ம இது இதற்கா இதுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட் எழுதிருப்போம் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் வந்து ஏ ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து சி ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டு குரூப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம் இனிஷியல் ஸ்டேட்டையும் ஃபைனல் ஸ்டேட்டையும் பேஸ் பண்ணி ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட் இருக்கிறது வந்து ஒரு குரூப்புனையும் அதாவது ரிமைனிங் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செகண்ட் குரூப் அதாவது என்ன ஒரு குரூப் நான் ஃபைனல் அ
அதில் வந்து சீரோங்கிற டிரான்சேஷனுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் ரீச் ஆகுது ஒன்றுங்கிற டிரான்சேஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்டேட் ரீச் ஆகுறத டிரான்சேஷன் டேபிள் பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ டு ஹச் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் ரீச்சிங் ஸ்டேட்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிரான்சேஷன் டேபிள் பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு எழுதியாச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்புட் ஸீரோ இது எல்லாமே இன்புட் ஸீரோக்குள்ளது இது எல்லாமே இன்புட் ஒன்றுக்குள்ளது எடுத்துனா ஸோ அப்போ இன்புட் ஸீரோவை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இன்புட் ஸீரோவை கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்ஸுக்கு இன்னொரு குரூப் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தான் இருக்குது ஒரு குரூப் வந்து ஏபிடிஇஎஃப்ஜிஹெச் இன்னொரு குரூப் என்ன ஃபைனல் ஸ்டேட் அதாவது சிங்கிற குரூப் அப்படி தான் நாங்கள் ரெண்டு குரூப் தான் நம்ம இப்போ இப்போதைக்கு எடுத்திருக்கோம் அப்போது நமக்கு வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கெலாம் சிங்கிற வேல்யூ வந்து ரீச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ சிங்கிற வேல்யூ சீரோங்கிற இன்புட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது டி ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு அப்படி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கா இல்லை அப்போ இந்த சிங்கிறது என்னது நமக்கு என்னொரு ஃபைனல் குரூப் அப்படி தானே அப்போ இந்த ஃபைனல் குரூப்புக்கு இந்த டியும் எஃப்ங்கிற ஸ்டேட்ஸ் என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து போகுது அதை தான் நம்ம எழுதிருக்கோம் ஆன் கன்சிடரிங் இன்புட் ஜீரோ த ஸ்டேட்ஸ் டி அண்ட் எஃப் கோஸ் டு அனதர் குரூப் சி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்புட் ஒன்க்கு பாருங்கள் எந்த ஸ்டேட்டுக்கெலாம் சிங்கிற ஸ்டேட் ரீச் ஆகுது பி ஸ்டேட்டும் நெக்ஸ்ட்டு ஹைச்சும் பி ஸ்டேட்டுக்கும் ஹெச் ஸ்டேட்டுக்கும் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு சிங்கிற வேல்யூ வந்து ரீச் ஆகுது அப்போ இந்த ஸ்டேட்டு இந்த என்ன பண்ணுது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டு வந்து சிங்கிற குரூப்புக்கு வந்து போகுது ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாமே எந்த குரூப்பில் உள்ளது ஃபஸ்ட் குரூப்பில் உள்ளது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் குரூப்பில் உள்ள வேல்யூஸை தான் இதில் எழுதியிருக்கோம் அதுக்கு சீரோ இன்புட்டுக்கும் ஒன்றுங்கிற இன்புட்டுக்கும் நமக்கு என்ன ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகுதோ அந்த ஸ்டேட்டு நமக்கு என்னொரு குரூப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த குரூப்புக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டும் போகுது அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கணும் சிங்கிறது என்னொரு குரூப் அந்த குரூப்புக்கு இந்த வேல்யூஸ் என்னது இங்கே சி கிடச்சிருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் என்னொரு குரூப்பாகவும் அதே மாதிரி இங்கே கிடைச்ச பிஐயும் ஹைச்சையும் என்னொரு குரூப்பாக நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ அதை தான் எழுதியிருக்கோம் ஆன் கன்சிடரிங் இன்புட் ஜீரோ த ஸ்டேட்ஸ் டி அண்ட் எஃப் கோஸ் டு அனதர் குரூப் சி ஆன் கன்சிடரிங் இன்புட் ஒன் த ஸ்டேட்ஸ் பி அண்ட் ஹெச் கோஸ் டு அனதர் குரூப் சி ஓகேவா ஸோ இனி நம்ம வந்து பை நியூ பார்ட்டிஷன் எழுதிக்கலாமா ரெண்டு குரூப்ஸ் வந்து புதுசாக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு என்னென்ன குரூப்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ பை நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நீங்கள் கீழே எழுதிக்கணும் ஸோ நான் இதில் எழுதிக்கிறேன் என்னென்னா ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இப்போது இதில் ஒரு பயனியும் எழுதணும் இங்கேயும் ஒரு பயனியும் எழுதணும் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பயனியும் வந்து இதுக்கு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த ஸ்டேட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு பயனியும் என்ன இருக்கும்னா இந்த டிஐஎஃப்ஐ விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கதை எழுதுங்க இது இவ்வளோ ஒரு குரூப்பு அடுத்த குரூப்பில் இந்த டிஐஎஃப்ஐ எழுதிக்கலாம் டியும் எஃப்ஃபும் ஒரு குரூப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சி ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ குரூப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ஜீரோவை பார்க்கும்போது நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ த்ரீ பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்ததாக கன்சிடரிங் இன்புட் ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் பை நியூ ஈக்வல் டு ஸோ இங்கே வந்து பியும் ஹெச்சும் வந்து போயிருக்கு அப்படி தானே ஸோ அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதிலேருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த பார்ட்டிஷன்ஸ்லேருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பிஐ ஹெச்ஐ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஏ இஜி அடுத்தது பிஹெச் இப்போ நமக்கு ஜென்ரேட் ஆன ஸ்டேட்ஸு குரூப்ஸு அப்புறம் வந்து டியும் எஃப்ஃபும் அதுக்கப்புறமா சி ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து அடுத்த குரூப்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு கிடச்சிருக்கு இனிஷியலாக நமக்கு எத்தனை குரூப்ஸ் இருந்தது டூ குரூப்ஸ் ஒன்லி டூ குரூப்ஸ் தான் இருந்துச்சு இப்போ நமக்கு எத்தனை குரூப்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இந்த பைனியூங்கிறது பார்ட்டிஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோங்கிற இன்புட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது த்ரீ குரூப்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா ஒன்றுங்கிற இன்புட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸை வந்து ஒரு குரூப்பாக எழுதியிருக்கோம் ஏஇஜி டிஎஃப்பும் தனியாக வந்தாச்சு பியும் ஹெச்சும் தனியாக வந்தாச்சு சியும் தனியாக வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி தான் ஸ்டெப் ஃபோர் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜீனஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால்